El Servicio Postal de Estados Unidos se ha comprometido a darle prioridad al correo electoral tras la reversión de una serie de cambios que habrían disminuido la velocidad del servicio, como horarios reducidos de distribución, retiro de buzones e incluso restringir el pago de horas extra, por lo que a pesar de enfrentar una carga de trabajo, su prioridad son las boletas electorales. El servicio postal no solo en Texas, sino en la nación, es la prioridad número uno desde ahora y al día de las elecciones, la seguridad de los datos y hacer la entrega a tiempo para el correo electoral nacional. En adición, estamos trabajando con socios locales para asegurarnos de que cada boleta llegue a su destino. Sin embargo, Antonio García, politólogo en Texas, asegura que más de 50 mil personas han dejado su voto por correo en estos días en el condado Harris. Que los que quieren votar por correo tienen hasta el 23 de octubre para obtener su boletilla y mandarla para el martes 3 de noviembre, que es día de elección. Por otro lado, el gobernador Greg Abbott redujo de ocho buzones de correo a solo uno en el condado Harris para que votantes acudan a dejar su boleta por correo. Y según la organización LULAC, esta decisión es solamente una clara forma de supresión al votante hispano. ¿Por qué ahora les molesta? ¿Por qué? Porque estamos inscribiendo mucho, muchos más, registrando muchos más hispanos. Mientras tanto, autoridades recomiendan revisar si su área cuenta con buzones electorales y votar lo más pronto posible para evitar cualquier inconveniente y no esperar hasta los últimos días. Reportó para Estrella TV, Jessica Guerrero.